Karibu sana mchezaji katika kipindi cha Pambanua kipindi ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu. Pambanua ni mahususi zaidi kuzungumzia masuala ya sheria na masuala yanayohusiana na haki za binadamu. Mimi naitwa David Ramadhani na kukaribisha karibu sana. Leo hii kipindi chetu kitazungumzia uh, swala zima la haki za pamoja. Mtazamaji fatana nasi ili uweze kujua haki za pamoja ni zipi, zinapatikanaje na nchini Tanzania tuko katika hali gani kuhakikisha basi zinatekelezwa. Kuzungumzia hili tunaye mtafiti wa masuala ya sheria na haki za binadamu kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu fundiki la Wazambi. Karibu sana mama. Asante sana. Mtazamaji kama nilivyokueleza tunatazama haki za pamoja. Kumbuka tu kituo cha sheria na haki za binadamu kilizindua ripoti hii ya haki za binadamu uh, kwa mwaka 2015. Kwa hiyo ni na mambo mengi na mfululizo wa vipindi hivi tumekuwa tukigusa tu baadhi ya mada uh, au vipengele vilivyopo ndani ya ripoti hii. Na hili swala la haki za pamoja pia uh, lipo katika ripoti hii. Tutazitazama ripoti imeona nini, imeshauri nini, imetoa mapendekezo gani na kwa ujumla tuko wapi. Uh, fundi kila tuanze moja kwa moja kwanza tunapozungumza hii haki za pamoja moja ni haki za aina gani mtu anataza kujiuliza tuzijue kwanza ni zipi hmm. asante tunapozungumzia haki za pamoja ni zile haki ambazo ni kwa ajili ya watu wote ambazo tunazitofautisha na haki za mtu mmoja mmoja ni haki ambazo hauwezi ukampa uka mtu mmoja mmoja bali au, au zika tumiwa na mtu mmoja mmoja bali ni zile haki ambazo watu wote kama kundi wanaweza ngo kwa jamii nzima na kwa jamii nzima wanaweza kurahisisha nyambulisha zaidi kwa mfano vipi mm. kwa mfano tuna haki kama haki ya kupata maendeleo hii, hii ni, ni, ni haki ambayo ni ya uh, kijamii ni jamii nzima ina inaipata kwa mfano hapo naweza nikatolea mfano wa miundombinu eh labda kama vile barabara barabara ikijengwa au ikiboreshwa ni kitu ambacho ni watu wote katika jamii watakitumia kwa ni, ni vitu kama hivyo na haki hizi za, ki, za, za, za pamoja ni moja wapo ya makundi ya haki za binadamu. Kuna kundi la kwanza ambalo tunasema ni haki za kiraia na kisiasa. I, kwenye kwa Kiingereza tunasema ni first generation of human rights au haki ambazo zipo kwenye kundi la kwanza la, la haki Zazi za binadamu, kwanza. E, kizazi cha kwanza cha haki za binadamu. Alafu tuna kizazi cha pili ambapo hapo tuna haki zile za kiuchumi na ni za kiuchumi na za kijamii ni za, za kiuchumi na za kijamii hizo hizo zinakuwa ni kwenye kundi lile la pili ambalo tunasema ni kizazi cha pili cha haki za binadamu sasa kundi la tatu ndio hizi haki za pamoja ambazo sasa ndio haki ya ambazo ni za watu wengi ambapo haki ambazo watu wengi kwa, kwa kama jamii wanakuwa wana na na, 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 na kwa ujumla mara nyingi tunajua hizi haki zinakundana na mikataba ya kimataifa matamko ya mm. kimataifa kama Tanzania kuna mita, ma, ma, matamko au mikataba ambayo tumeridhia inaozungumzia hizi haki za pamoja ndio haki za pamoja zinapatikana kwenye matamko makubwa mawili ya kimataifa tamko kubwa la kwanza ni lile la haki tamko la la haki sio tamko tuseme ni, ni mkataba wa kimataifa wa haki za kijamii na kiuchumi wa mwaka 1966 lakini pia zinapatikana kwenye mkataba wa kimataifa pia wa haki za kisiasa na kiraia kulingana eh, ambapo ambapo hii mikataba yote miwili Tanzania ilirithia mwaka 1976 Okay. Okay. Sasa tukitazama hii ripoti ya haki za binadamu ambayo kituo mlikuwa mkitaarisha nawe ni mmoja wa watafiti ambao meitaarisha. Mm. Tuki hii haki za pamoja ripoti imeona nini? Inasemaje? Kwenye upande wa haki za pamoja tuliangalia katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni kwenye upande wa haki ya kufaidi rasilimali za taifa. Okay. Kwe, kwenye upande huo tulijaribu kuangalia zaidi tatizo zima la ujangili mm. na namna gani linaathiri wa Tanzania washindwe wa Tanzania walio wengi washindwe kufaidi rasilimali zile zinazotokana na wanyama. Kwa katika upande wa ujangili tumeangalia tatizo la ujangili ambalo limesababisha eh, kuwe kuna upungufu mkubwa wa tembo kwa sababu wanakuwa wana, wana wanauawa kwa ajili ya, kupa, ya kupata zile pembe ambazo zinakuwa zinauzwa ambapo soko kubwa zaidi limekuwa ni kule nchini China lakini pia kuna vifaru pia nao wamekuwa wakiuawa sana na majangili pia kwa ajili ya mapembe yao kwa ajili ya, ya, ya kuuza 
isivyo halali na tukiachana na upande huo pia kwenye utafiti uliofanyika mwaka 2015 tulijiangaliza pia kwenye haki za mlaji hapo tumeangalia zaidi zile bidhaa feki eh, ambapo bado ni tatizo kubwa sana kwa hapa nchini kumekuwa kuna bidhaa nyingi ambazo ni feki kuna bidhaa zile za kawaida za kielektroniki hmm. lakini pia kumekuwa kuna upande wa dawa bwana mtafiti ni ni kidogo nilikuwa naipitia ripoti hapa labda niwakumbushe watazamaji wetu hmm. naona vipengele vichache tu hmm. nasema katika kuanzia mwaka 2009 mpaka 2013 hmm. kumekuwa na upungufu karibu asilimia 66 ya hao hususan maeneo ya tembo ya tembo kuuawa katika puri na hmm. la, la selu na Tanzania imepoteza karibu a, a, kwa mwaka 2013 pekee kwa mujibu wa hii ripoti inasema kwamba tembo elfu kumi walipoteza waliuawa kwa mwaka 2013 pekee ambao ni kama tembo 30 kwa kila siku mm. uh, kwa kila siku tembo 30 walikuwa wakiuawa na kwa ujumla sasa ni karibu tembo 65721 wameuawa katika kipindi cha kuanzia 2009 hadi 2014 kwa hiyo namna gani ili tatizo lilivyo kubwa na ndivyo ripoti inaelezea kwamba linaathiri kwa kiasi kikubwa kweli eh, haki ya pamoja kwa sababu utalii wengi wao watakuwa na faida kutokana na utalii kwa hiyo wao kwa wanyama basi inakuwa ni pigo. Na nini mmeshauri katika eneo hili? Katika eneo hili tumeshauri juhudi zaidi zifanyike kwa upande wa serikali kuhakikisha wanapambana na, na hawa majangili. Asa hasa wale ambao sisi tunaita ni majangili wakubwa. Eh, the big fish. Lakini, lakini juhudi si zipo. Naona zitoshi. Juhudi zimefanyika. Hmm. Eh, kwa mfano serikali mwaka 2013 ilianzisha operation Tokomeza eh, ambapo ili, ilisaidia kwa kiasi chake kushughulikia hili tatizo lakini sasa kwa upande wetu tuliona bado kuna kuna watu ambao hawaguswi sana sasa eh, hawawajibishwi tuseme eh, kuna baadhi ya vigogo ambao wamekuwa wakihusishwa na tatizo hili la ujangili E, wamekuwa hawa hawaguswi hawa sana hawa kuwajibishwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba juhudi ziongezeke zaidi kama kama ni kweli hawa vigogo ambao wamekuwa wanatuhumiwa kusika na, na, na ujangili basi ufanyike uchunguzi zaidi na wao waweze kuchukuliwa hatua kwa sababu aingia kilini trigger ana ana, ana pita airport anaenda nje afu kasema ni mtu wa kawaida mimi kama wewe tunaweza kufanikisha kitu kama hicho. Kwa hiyo inaonekana bado kuna watu ambao wenye nyadhifa kubwa serikali labda na nje ya serikali labda na wafanyabiashara wakubwa ambao bado inabidi wabanwe katika hili swala zima la, la, la ujangili lakini pia tunapenda kupongeza juhudi ambazo zimefanyika kwa mfano katika mbuga za selu sasa hivi kuna vitu kuna zile ndege tunaita kwa kiingereza mm, tunaita drones eh, zile eh, mm. eh. kwa kiasi kikubwa sana Ku, ku, kuzuia ili tatizo la, la, la au kupunguza ili tatizo la ujangili na na mm. na check report hapa inasema Zanzibar ilitajwa kama ndio sehemu kubwa sana ya kupitishia kupitishi mzigo huu mm. nje ya Tanzania na mm. tumeona juhudi zimekuwa zikifanyika na nini 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 petekezo leo maana Zanzibar na yenyewe inategemea sana utalii sasa kama wao ndo eneo hili limeonekana ndo kama uchochoro njia ya kupitishia mm. eh ku kulingana na taarifa ambazo tulizipata kutoka kwenye mashirika ya kimataifa yanayoshughulika na wanyamapori ilionekana kwa upande wa Zanzibar kule e, hawa watu wanaojihusisha na ujangili wameona asasa wa, wa, wa meno ya tembo na vifado ilionekana kule ni njia rahisi zaidi ku, ku, kuzitoa zile kwa kusafirisha yale meno bila bila kubanwa sana ukilinganisha na kwa huku bara kwa hiyo tulikuwa tunashauri kwamba kwa upande wa Zanzibar ziongezeke juhudi la kwa kuhakikisha kwamba uchunguzi unafanyika wa kutosha na pale bandarini wanajaribu kuzuia vya kutosha sababu tatizo lingine ambalo tumelionesha kwenye ripoti ni tatizo la, la rushwa wakati wa haya mambo yote yanafanyika sababu haya mambo yote hayawezekani bila rushwa kutolewa katika zile sehemu ambazo sasa ni za kupitishia hayo meno. Hapa tunazungumzia sasa huko kwenye bandari. Ina maana ni lazima mtu apewe pesa hmm. ili afumbe macho zile zile kupita. E, zile ze kupita. Nafasi hmm. ya jamii au raia katika hmm. kudhibiti hili. Mnaiona wametimiza wame, wame wajibu wao. E, kwa upande wa raia nasi bado tuna changamoto kwa kweli. E, kama kama ilivyo kwa mfano kwenye upande wa uhalifu tu wa kawaida. E, wa labda wa wezi sisi wananchi huwa tuna, tunaishi kuna 
tunawajua laba wahalifu. Eh, unajua kabisa bwana mtoto wa fulani au mtu fulani ni mhalifu lakini tumekuwa sio wa, wa rais sana kutoa taarifa polisi. Hali kadhalika sasa kwenye mambo mengine kama haya pia. Eh, unakuta muda mwingine tunakuwa tunazo taarifa eh, lakini tunashindwa kuzifikisha kwenye vyombo husika. Kwa nadhani kwa, kwa upande wa jamii ningependa kuwasa wanajamii wenzangu kama tunakuwa tuna taarifa zozote za kwa sababu hii pia ni uhalifu. Ni taarifa zozote swala la ujangili hili ni uhalifu. Una taarifa zozote kuhusiana na uhalifu wote ni vizuri tukashirikiana na jeshi la polisi. Asante. Tutoe taarifa. Tusiwa uoga. Kumekuwa kuna uoga fulani wa, wa kufanya mawasiliano na, na polisi lakini nadhani ifike kipindi tuone polisi hawa ni wenzetu tufanye nao kazi kwa karibu. Hasan sana basi ni wito mzuri sana ambao uh, fundikira amotoa na yeah. nafasi yetu sisi jamii tu kisha tuna tuna dhibiti uh, hii ripoti mm. inazungumzia mambo mengi mtazamaji ukipata nafasi mm. tafuta hii ripoti ka usome imezungumzia masuala mbalimbali. Kuna mm. swala pia la uh, bidhaa hafifu na bidhaa zilizogushiwa mm pia ni, ni haki ya pamoja naona hapa pia inasema kwamba kwa mujibu wa ripoti inasema kwamba haki yani imeingiliwa sana na kumekuwa na imeita flooding mafuriko ya bidhaa hafifu flooding of counterfeit mm, bidhaa fake eh, kwa hiyo mafuriko ya bidhaa fake mm. na hafifu mengi nyingi ni kutoka China India mm. uh, UAE uko Arabuni Indonesia Taiwan na Thailand mm. hili lina ukubwa kiasi gani kwa mujibu wenu Atatizo hili ni kubwa sana kwa Lakini upande tuna vyombo vile vya Ndiyo. tuna TBS tuna mm. TFDA tuna FCC mm. hizi hazijatosha ni vyombo vya serikali vijatosha kudhibiti e, vyombo vimekuwa vinajitahidi kudhibiti hii hali ya, ya uingizwaji kwa wingi wa bidhaa feki na bidhaa ambazo hazikidhi ule ubora mm. lakini na vinye vimeelemewa kwa 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 upande fulani vinapatwa changamoto mbalimbali kwa mfano taarifa ya mkaguzi mkuu wa serikali ya mwaka 2014 kuhusiana na, na utendaji kazi wa, wa chombo hiki cha Tanzania Bureau of mm, Shirika la Viwango Tanzania TBS Shirika la, TBS, ta, shirika la viwango Tanzania TBS mm. ilionyesha li, changamoto mbalimbali ambayo TBS walikuwa wanapata ikiwemo ufinyu wa wa, wa budget ya kufanyia kazi mm. e, pia kunakuwa hakuna programu nzuri ya, ya kufanya ukaguzi e, lakini pia unakuta muda mwingine ukaguzi haufanyiki maeneo yote na, na kwa wakati na pia kuna changamoto pia hata ya, ya, ya wafanyakazi mm. eh, lakini tunarudi pia kuna kuna bado pia kuna tatizo lile pia la rushwa eh, ili tatizo linagusa kila sehemu kwa na lenye kwa kiasi fulani lina linarahisisha uingizaji wa hizi bidhaa ambazo hazijakidhi viwango na bidhaa feki kuingia kirahisi na n- sasa ripoti katika hili mmeshauri nini Tumeshauri kwa upande wa, wa hivi vyombo e, viendelee na kazi nzuri ambayo vimekuwa vikifanya vimekuwa kweli kwa, kwa, kwa kadri ya, ya rasilimali walizonazo wamekuwa wakijitahidi e, kwa mfano kwa mwaka 2015 waliweza kukamata zaidi ya tani mbili ya bidhaa feki na tumekuwa tukishuhudia kwenye vyombo vya habari zikikamatwa hizi bidhaa huwa zina teketezwa lakini kwa upande mwingine ni tungeiasa serikali viwezeshe zaidi hivi vyombo vipate bajeti ya kutosha eh, viwacho vifanye kazi kwa uhuru kwa sababu kuna wakati mwingine unakuta wanaoingiza hizi bidhaa feki labda ni wafanyabiashara wakubwa eh, kwa hiyo una, 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 unakuta hivi vyombo vinakuwa vinashindwa muda mwingine namna ya kuingia lakini nadhani kwa kwa serikali ya sasa eh, mambo yanabadilika kidogo inawezekana ine, hivi vyombo vikaweza kufanya kazi kwa uhuru zaidi kwa kweli ripoti ilibaini kwamba kuna kukosekana uhuru kidogo kwa hivi vyombo e, tuli, hilo tuliona hilo pia sasa kuagusa baadhi ya ya, ya, ya wafanyabiashara lakini tukiachana na upande wa hivi vyombo na upande wa serikali tukirudi sasa kwa sisi wananchi sisi pia ni tatizo kubwa hmm. e, kwa sababu sisi ndio watumiaji wa hizi bidhaa na tumekuwa tu tunakutana huka sisi wa Tanzania tunapenda sana vitu vya rais rais vya bei rais lakini vitu hivi vina athari kubwa kwa taifa kwa sababu bidhaa nyingi hizi zinazoingizwa feki na ambazo zijikizi viwango vinakuwa zimeingizwa kwa kukwepa pia kodi, kodi. na tunahitaji kodi kwa ajili ya maendeleo ya taifa kwa unaweza kuona haya matatizo haya yanakuja tuadhiri baadaye na ukija kwa mfano upande wa madawa unapotumia dawa ambayo ni feki 
ambao wewe ulichoangalia tu pale umeangalia hii ni bei rahisi haujaangalia kama ime, ina, ina nembo za, za shirika la viwango haujaangalia nini lakini mwisho wa siku unakuja kuathiri afya yako unakuja kuathiri afya ya familia yako lakini pia unalikosesha taifa kodi kama ambavyo na, na nikicheki ripoti hapa inasema mm. kodi to TV eh, kwa mujibu wa mm. TBS kwamba serikali mm. ilipoteza karibu 15 hadi 25 mm. ya, ya ya mapato Ndiyo. ya ndani ambapo ni, kab, ni dola kati ya 343 hadi 566 milioni mm. ambao watu walikwepa kodi kama hivi hizi mm. bidhaa fake zingekuwa zimeingia kialali na zikalipiwa kodi mm. kwa hilo ni tatizo kubwa sana Ndiyo, wajibu tatizo. wa raia sasa ni nini katika hili wajibu wa raia moja kwanza unapoenda kununua bidhaa yoyote hili uangalie je ina, ina viwango ina nembo ile labda ya shirika la viwango ya taifa eh, ili ili kungamua kumekuwa hivi eh, vyombo vikuwa vinatoa matangazo mbalimbali kupitia magazeti kupitia televisheni kuna tangazo lingine kwa mfano mheshimiwa rais naye alikuwa amelitoa lile ambalo anasema unapoenda kununua bidhaa diary seat ku diary seat pia kunasaidia kukomesha bidhaa ambazo ni fake na unapoenda kununua hizi bidhaa uangalie kweli hii bidhaa haija expire eh, ime ina viwango ambavyo vinahitajika na mambo kama hayo kama hilo ume, umengamua bidhaa hizo hazijafikia kiwango ambacho kinahitajika utoe taarifa sehemu sika Mtazamaji tunatazama haki za pamoja na kubwa zaidi tunaitazama hii ripoti ya haki za binadamu ya mwaka 2015 ambayo imekuwa ikitayarishwa na kuzinduliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu. Mm. Uh, tunaangalia tumeanza kuangalia fulizo vipindi uh, maswala mbalimbali lakini leo hii tunajikita katika haki za pamoja. Naona hapa pia kuna swala zima la haki ya maendeleo. Ndio. Bwana mtafiti kwanza hii haki ya maendeleo ni haki aina gani bwana? Tunazozungumzia haki ya maendeleo kwa katika muktadha huu sasa wa haki za pamoja mm. tunazunguzia haki ya maendeleo ya jamii nzima. Okay. Kwenye muktadha mwingine wa zile haki za kijamii na kiuchumi ni haki ya maendeleo ya mtu binafsi. Lakini katika muktadha huu tunazunguzia haki ya maendeleo ya mtu ya, ya jamii Njini nzima. nzima. Ehe. Kwa mfano Kasa... hapa kuna mambo mbalimbali ambayo yanaingia kwa mfano swala zima la miundombinu mm-hmm. inaingia hapa hii ni haki ya maendeleo swala la kilimo naingia hapo pia hata 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 ule u, 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 uboreshaji wa huduma za kijamii pia unagusia hapa kwenye haki ya maendeleo kwa hiyo hii haki mm. ya maendeleo kwa mwaka mm. 2015 ilikuwaje kama taifa tulikuwa mm. katika nafasi ipi mm. kwa upande wa uchumi kwa sababu tunazungumzia maendeleo pia lazima tugusie maendeleo ya kiuchumi eh, kwa upande wa uchumi kwa mwaka 2015 inaonekana tunapiga hatua Eh, kwa mfano uchumi ume, umekuwa ukikua katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kwa asilimia saba. Kwa tu, tunapiga hatua kulinganisha na, na nchi zingine hapa Afrika na nchi jirani Afrika Mashariki kwa kweli kwa upande wa ukuaji uchumi tumekuwa tuki piga hatua kidogo sababu pia na uboreshaji wa sekta ya viwanda. Lakini huu mm. hii hatua unaizungumzia ya kufanikiwa mm. katika ukuaji wa uchumi mm. inakwenda sambamba na swala zima la kupigana na umasikini maana lengo ni kuondoa adui masikini. Mm. Katika ngazi ya chini tumeweza kumuondoa huyu adui masikini? Mm. Sasa hapo sasa ndipo ambapo tumeona kuna tatizo kidogo. Mm. Eh, kwamba ukuaji wa uchumi ukuaji wa uchumi na eh, hauendani sambamba na, na upunguzaji wa umasikini. Mm bado umaskini upo ni tatizo kubwa lile gap tuseme kati ya walionacho na wasio nacho bado limeendelea kuwa kubwa kwa hiyo tunaweza kuona kwa njia moja tunapata maendeleo ya kiuchumi eh kwa kiingereza tunasema economic growth lakini yale mabadiliko ya kiuchumi ambayo yanaendana sambamba na, na, na upunguzaji wa, wa umaskini ambapo ni lengo letu kuu bado limekuwa tukisuasua sana na hii inasababishwa na changamoto mbalimbali kwa mfano u, u, tatizo la 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 la, la, la kuto endana sambamba sasa na upunguzaji wa maskini kwa kwetu kwa uchumi kuendea sambamba na upunguzaji maskini na shabiana na, na, na huduma za kijamii kutotolewa katika viwango ambavyo vinakubalika kwa, kwa sababu hii haki ya maendeleo ili 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 iweze kuleta mabadiliko ya kweli Eh, kwa kiingereza tunasema economic transformation hmm. ni lazima iendane na uboreshwaji wa huduma za kijamii hususan huduma ya 
elimu na huduma ya afya kwa sababu ili ili watu waweze kufanya kazi vizuri lazima wawe na afya hmm. lakini na... Tukise, 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 uh, katika 2015 tunaona katika swala la elimu ndio serikali ilipigia uh, chapuo sana mambo ya hmm. shule za kata ni hmm. na uh, tukija katika swala zima la kuboresha hmm. sekta ya, ya afya hmm. hudhani hu, juhudi zimeweza kuleta mabadiliko yoyote katika jamii au bado ilitakiwa kuongeza zaidi na kipa naona mnasema kwamba bado mnaona juhudi hazijatosha E, juhudi zimefanyika mm. na tunapongeza serikali kwa upande huo mm. lakini kwa fao tukiangalia upande wa elimu e, juhudi ambazo zimefanyika sana kwa upande wa elimu ni kuongeza idadi ya vijana au watoto ambao wanapata elimu na kuingia shule kila mwaka kwa hapo tumefanya vizuri sana lakini sasa tatizo kubwa ambalo bado tunalo ni ubora sasa wa ile elimu mm. ambayo tunaitoa na mtafiti mm, nikitazama hii ripoti na tukicheki hali halisi niki e, naona hapa inatul in, 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 imetuweka katika nafasi ya 159 mm. kati ya nchi 187 mm. katika sala zima la 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 la, la, la ukuaji wa uchumi. Mm. E, lakini sasa wapi tunakosea? Unadhani nini kingefanyika? Ripoti inashauri nini wapi wapi tunakosea ili tuweze kusonga mbele zaidi? Okay. E, labda tu nikakusaisha kwanza hapo mm. kidogo. E, hiyo hiyo ranka ambayo umetolewa hapo hai sio kuhusiana na, na, na uchumi moja kwa moja mm. bali ni kuhusiana na viashiria vinavyoambatana na uchumi mm. kwa mfano upande wa, wa, wa utawala bora na vitu kama hivyo okay. sasa nini mmeshauri katika eneo hili katika eneo hili la la, la, la maendeleo la maendeleo mm. kwamba ili haya maendeleo ambayo tuna tumekuwa tukiyapata eh, uchumi umekuwa ukikua ili vishabiiane na na kasi ya kuondoa umaskini kasi ya kuondoa umaskini hmm. ni lazima tujikite zaidi sasa katika kuboresha huduma za kijamii upande wa elimu upande wa afya kwa sababu ni vitu ambavyo vinashabiana sana na, na, na maendeleo ni vitu ambavyo ni muhimu sana katika kupambana na kuondoa umaskini eh nadhani unaweza ukakumbuka kaulimbia mwalimu kwamba kupambana na umaskini inabidi kuondoa ujinga kuondoa ujinga ni kuboresha elimu sio tu kuangalia ni, ni, ni idadi eh, kiasi gani ya wanafunzi wanaingia kila mwaka au tukaongeza idadi tu kubwa ya, ya, ya madarasa lakini pia ubora na ubora pia unaendana na walimu eh, tupate walimu ambao wana sifa zinazostahili kufundisha lakini pia wa, wa, wapate motisha eh, nadhani tunaelewa walimu wana tatizo kubwa la motisha eh, wana matatizo mengi sana kwa sasa haya mambo yote haya yanaathiri sana ubora wa elimu kwamba tunatoa elimu tumejitahidi kusambaza elimu mm. iwafikie watu wengi zaidi lakini ule ubora bado tuna ukosa na, na na swala hili la ubora huku chini eh, shule za msingi sekondari na athiri sasa mpaka watu, watu wanapofika huku vyo vikuu eh? hii ripoti pia inaonesha kwa mfano katika upande wa Afrika Mashariki vijana ambao wanamaliza chuoni asilimia sitina moja kwa upande wa Tanzania hawana zile sifa za kuajiriwa Maona. kwa sababu kwa sababu bado tuna tatizo kubwa kwenye mfumo wetu wa elimu sasa kama hawa vijana wote hawa hawana zaidi ya nusu hawana zile sifa Una, unatarajia tunakuwa tunaelekea wapi tunakuwa eh, tunakuwa tuna, 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 nini sasa wito wako na ushauri wako ushauri wangu mkubwa ni kwa kweli tuboreshe elimu afya kilimo Hivi ni vitu vya msingi sana. Kwa nini unadhani hivyo ndo vya msingi? Ni vya msingi sana. Kwa mfano tukiangalia kwenye kilimo, kilimo ndio uti wetu wa, wa, wa mgongo. Bado tunategemea sana kilimo. Lakini sasa ukiangalia mpaka sasa bajeti ile ya kwa mfano kwa kwa mwaka 2014-2015, bajeti ilikuwa ni asilimia saba tu ya ya ya, ya, ya bajeti nzima. Hmm. Eh, bajeti ile ilikuwa kwenye kilimo. Ambao ni ndogo ni ni ni, ni, ni pungufu ya, ya ya ile asilimia kumi ambayo ilikubalika kule mjini Maputo kwa kwa nchi za Afrika kubaini kwamba kiwango cha chini cha bajeti kisishuke chini ya asilimia kumi. Ukija upande wa afya bajeti bado pia haitoshelezi. Ukija upande wa elimu pia bado ni hivyo hivyo tumeshindwa kufikia vile viwango vya chini vya bajeti. Sasa hivi vitu vitatu ni muhimu sana kwa maendeleo. Kwa tunatakiwa tuongeze bajeti huku tunatakiwa tuboreshe tu huduma za elimu na afya ili kuweza kufikia sasa ile hatua nzuri ya kupunguza umaskini. Asante sana na kushukuru sana Fundikila wa Zambi na Asante. hii ripoti ina mambo mengi sana. Iwapo mtu anaitaka wapi ataipata? 
Ripoti yetu hii inapatikana katika tovuti ya kituo cha sheria na haki za binadamu ambayo ni www.humanrights.or.tz lakini pia unaweza ukatembelea kituo cha sheria na haki za binadamu ambacho kipo pale kijitoa jama kwa jijini Dar es Salaam karibia na chuo cha ustawi wa jamii. Asante. Na tunaandaa ya, ya Kiswahili pia kwa ajili ya, ya watu kwa sababu watazamaji wengi ni wazungumzaji eh, wa Kiswahili. Mtazamaji basi asante kwa kifupi tu ni ripoti kubwa ina mambo mengi sana tumekuwa tuki ndoa au tukinyevua madogo machache machache ili kuweza kukujulisha nini hasa kime, kama taifa tulikuwepo katika mwaka 2015 eh, ndio hii ripoti ya haki za binadamu ya mwaka 2015 hadi kufikia hapa hatuna la ziada kipindi hiki cha pambano kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu leo hii tulikuwa na fundi kila wazambi ambaye ni mtafiti wa masuala ya sheria na haki za binadamu tukitazama haki za pamoja ambao pia zimeinishwa kwenye ripoti hii kama ulivyosikia ukitaka zaidi basi ingia katika tovuti ya kituo cha sheria na haki za binadamu ndam utaikuta na au tembelea vituo vyao e, utapata ripoti hii na kuweza kusoma kwa faida yako na hata kwa wale wanaosoma pia na ni tu nzuri sana yani e, e, kwa kwa yeah. kwa wasomi vioni na hata, hata wengine hata watafiti, watafiti wengine itasaidia sana itasaidia basi asante sana kwa nia ambayo kipindi hiki mimi ni David Ramadhani asanteni na kwa elimu